ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എച്ച് സിമ്പിൾ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ മതിയാവും നമുക്ക് തക്കാളി അല്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളിത് വെന്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസ് എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാളയുടെ പകുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആറല് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നല് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കറുവപ്പട്ടയുടെ കഷ്ണം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതാണ് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു വിസിൽ മതി അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ ആ കറുവപ്പട്ട ഇട്ടിരുന്നില്ലേ അതെടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തണുപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം പൊട്ടും തരിപ്പാടില്ല നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചതെങ്കിൽ കൂടി കണ്ടില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ആ ജാറിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കഴുകിയാൽ തൊഴിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോസൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിസ്താരമുള്ള നല്ല ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഈസി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കെച്ചപ്പ് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്തതും നല്ല കളറുള്ള ടൊമാറ്റോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെച്ചപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കളറും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എരിവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെച്ചപ്പൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് വിനീഗർ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കിലോ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് അളവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എടുക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമുക
പക്ഷേ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനെന്നത് ഇവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബ